ഫിസിക്സ് അക്കാദമി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്നുള്ള പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലാണ് അതുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകം എടുത്ത് മുന്നിൽ വെക്കുക സാർ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സാറ് വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും ആ പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ വായിച്ചു പോവുക അർത്ഥമൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സാറ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലും ആദ്യത്തെ പാഠം എടുത്തപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു പാഠപുസ്തകം വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും എപ്പോഴും വായിക്കുക കുറഞ്ഞത് ഒരു പാഠം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം പാഠപുസ്തകത്തോടുള്ള പരിചയം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ചില നല്ല നല്ല ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഉള്ള നല്ല നല്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ ആ പാഠപുസ്തകം മനസ്സിരുത്തി വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വായിച്ചാൽ ഈ പാഠപുസ്തകം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിറവേറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാഠം ഏറ്റവും താല്പര്യത്തോടെ വായിക്കുക അപ്പോൾ സാറ് വായിക്കുമ്പോൾ സാറിനോടൊപ്പം വായിക്കുക സാറ് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കേട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് പാഠം തുടങ്ങാം പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്നാണ് പാമ്പും കണ്ണാടിയും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ഏറ്റവും രസകരമായ എഴുത്തുകാരിൽ അഗ്രഗണ്യരായെന്ന് തന്നെ പറയാം ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആയിട്ടുള്ള വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠമാണിത് ഒരു ചെറുകഥയാണിത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേറെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാമോ ഏതൊക്കെയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ചില കഥകളെന്ന് ഇന്ദുപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് അത് സാറ് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി നോവലുകളും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയും ഒക്കെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആ കഥകളെല്ലാം വിശ്വവിഖ്യാതമാണ് ലോകത്തിലെ പല ഭാഷകളിലേക്കും തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളി എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ ഗംഭീരനായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നോക്കാം ബഷീർ ദ സുൽത്താൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഈസ് എ നേച്ചർ ലവർ ഈസ് എ ട്രൂ ലവർ ഓഫ് നേച്ചർ അതാണ് ഞാൻ സാറ് ആദ്യത്തെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാകെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ഫുള്ള് നമ്മളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആ അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ട്രൂ ലവർ ഓഫ് നേച്ചർ ശരിക്കും ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ് പ്രകൃതി ആരാധകനാണ് ഹി ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ ബ്ലെൻഡ് ഫോൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഇൻ ഹിസ്റ്റോറീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒത്തിണക്കിയാണ് അദ്ദേഹം കഥ പറയുന്നത് ദ സ്റ്റോറീസ് ഇ വോക്ക് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് സർഖാസം ഓൺ ദ ഫോളീസ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ആ വിഡിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിഹാസവും അതുപോലെ തന്നെ രസകരവുമായിട്ടൊക്കെയാണ് പുള്ളി അദ്ദേഹം കഥ പറയാറ് ഹിയർ ഈസ് സച്ച് എ സ്റ്റോറി അതുപോലെയുള്ള ഒരു രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന രസകരമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ കഥ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കഥയാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനോട് ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഥയായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റോറി ഇന്ന സ്റ്റോറി കഥയിലെ ഒരു കഥയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാർ ആ പാഠം വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് സാർ ആദ്യം പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കും പിന്നെ ഓരോ പാര ഓരോ ലൈനിലേക്കും പോയിട്ട് ആ ലൈനിൽ ഉള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ പാഠം എല്ലാ പാരഗ്രാഫുകളും നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ നമുക്ക്
the question came from the homeopath. The topic came up and when we were discussing snakes, we listened attentively as the doctor continued with the tale. Has a snake are the chodik in the homeopath number day kathile sender character itala homeopath uh very loud and good pambula kurch charges on the camera yellow. Number on the brand very or salat in the uh Cheruartana Purano Parano de Kimbo, number palakari and like curchum charchia and upon Bashirum, Bashir and the friend at the homeopath, Pina Korchukuta, Kuril and Sam Sadson Rika. Apo Abuda, um, homeopath, that either a homeo doctor in the Tunu Chuchu. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? In the Gilim Ningalda, Shadida Til, Uru Palm, Ing and Ningala Shadida Til, everything could be arranged to do. A full blooded cobra, like the full blooded in the Arthandana. Choratilapula, Aro Gildredagatranaya, Alangil vigorous in the Kiana, full blooded in the Arthampa, Angare, Aro Gildredagatranaya, Choratilapula, or snake in Ningle, the Shari, the till every day, Gil, Chutipan and the Gerritan, coiled and runner, Chutipan and the Gerra. All of us fell silent. Idu Gator, the hell are in the The question came from the homeopath. Achodium Arlen and one other homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. This is the topic of 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 the the topic of 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 the it was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meals at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that Raj and I shared the, shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. It was a hot summer. It was a hot summer night about 10 o'clock. That's why I was in the house. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I was in the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above. As I opened the door, the door opened the door. The sound was a familiar one. Familiar Parijayamulla. A sound doctor Parijayamulla. The sound was a familiar one. A sound Padare Parijayamulla. One could say that rats and I shared the room. Ah, and then I said, I'm going to go to the room. 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 I'm going to go I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp. I took out my box of matches ஆமண்ணன்னை <laughs> Apo Sherikim, Manana, or Velaki, or Richie Velaka, the church on Diana Padichon did another. Apo Adupole, Doctor, a room illuvana, a Manana Velaka, the Petiorich Kathichet, Mesha Portuchu. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about sixty rupees in my suitcase. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. 
ഓക്കെ ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഈ ഡോക്ടർ താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലായിരുന്നു വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ ബ്രാൻഡഡ് റൂം അതായത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒരു ചെറിയ റൂമായിരുന്നു അത് ഐ ഹെഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ എർണിങ്സ് പെർ മേഗ ഈ ഡോക്ടർ അന്ന് പഠിപ്പൊക്കെ ഡോക്ടർ ആകാനുള്ള പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏണിങ്സ് വരുമാനം വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു മീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമായ എന്നാണ് അർത്ഥം മീഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിപ്പ് പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുമാനം ഡോക്ടർക്ക് വളരെ തുച്ഛമായതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു റൂമിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഐ ഹാഡ് അബൌട്ട് മൈ ഹാഡ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ മൈ സ്യൂട്ട് കേസ് എത്ര രൂപയാണ് പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അറുപത് രൂപ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇത് എപ്പോഴാണ് എഴുതുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് മുതൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ വരെയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ കാലയളവ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീസിലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം പൈസയുടെ വാല്യൂ ഒത്തിരി ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്ന് അറുപത് രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതും ശരിക്കും അറുപത് രൂപയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ അറുപത് രൂപ അന്നത്തെ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരം രൂപ വരെയൊക്കെ വരും അപ്പം അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഐ ഹാഡ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ മൈ സുറ്റ് കേസ് എലോങ് വിത്ത് സം ഷേർട്ട്സ് ആൻഡ് ധോത്തീസ് അതിനോടൊപ്പം പെട്ടിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷർട്ടുകളും ധോത്തീസ് മുണ്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു I also possessed one solitary black coat on a uh, coat which I was wearing. Doctor in the right to lie or you mean the solitary in order a single or a single coat and I don't know. Pandemic area the moon to the day. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയ കോട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിനി ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആ പൈ പേജിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വാട്ട് വാസ് ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് കെയിം അപ്പ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഈസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക് കെയിം അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദ വെർ ഡിസ്കസിങ് സ്നേക്സ് അതായത് വാട്ട് വാസ് ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് കെയിം അപ്പ് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വന്നത് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷൻ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഹീസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ഡോ എന്ത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ദ വർ discussing about snakes അപ്പോഴാണ് ഹോമിയോപ്പാത്ത് ഈ പാമ്പ് ശരീരത്തിൽ കയറിയ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ അതെഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ സാർ ഇത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കി എഴുതിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ What does the expression a full blooded cobra suggest? A full blooded cobra is not the same as a cobra. It is not the same as a full blooded cobra. What does it suggest? That is, the snake was very vigorous and healthy. What does it suggest? One snake is not the same as a snake. It is not the same as a snake. It is the same as a snake. വളരെ ചുറുചുറുക്കുള്ളൊരു ശരിക്കും ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് ആയിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ദ സ്നേക്ക് വാസ് വിഗറസ് ആൻഡ് ലൈവ്ലി എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമീലിയർ വൺ വാട്ട് വാസ് ദ സൗണ്ട് ദ സൗണ്ട് വാസ് ഫെമീലിയർ വൺ വാട്ട് വാസ് ദ സൗണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദ നോയ്സ് ഓഫ് റാഡ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് റാഡ്സ് ആൻഡ് ഐ ഷെയർ ദ റൂം അതായത് ഡോക്ടർ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു എന്താണ് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എലികളെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇത് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ദ നോയ്സ് ഓഫ് റാഡ്സ് ദർ വെർ മെനി റാഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് റൂം So, he was used to the noise. That's it. The sound was a familiar one. What was the noise? Familiar. Aswaram. Doctor ke parijimullad ayirunnu. End ayirunnu. Aswaram. End ayirunnu. Aswaram. Ibeda chodhikin adha. It was the noise of rats. There were many rats in the room. So, he, he was used to the noise. That's it. That's it. Let's go to the page. Let's go to the page. Let's go to paragraph 4. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables
I got up and went out to the veranda for a little air. But the wind god seemed to have taken time off. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. Took off, edutu, petti thoranna, and then edutu, black coat, edutu, white shirt, and not so white vest. And then vest, sherikim, e doctor saka or coat the rikile. Hamil would have a solitary black coat, other polarna, not so white, other polar, a doctor in the white coat in our coat in a doctor which is pitching in the not so white, not so white in the other, attrak, velvetu, alata, in the other, other than the dirty, I don't know. Alicola. Uh, caught this court is not so white. So, not so white. It is not so white. not so white. I opened the two windows in the room. Uh, I opened two windows in the room. It was not it was an outer room with one wall facing the open yard. That is the room I It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. It had a tiled roof. Auditor weed. So, this is the first thing. Gable is the first thing. We have a friend in the front of the middle 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 now, the people who are in the video are in the room. Auditor is in the room. The doctor is in the room. There was no ceiling. The ceiling is in the room. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. That's why the beam is in the Illegal angotting or to order the really parijem I don't know. I made my bird and pulled it close to the wall. To the wall, cut in a valiche, a bit the old good a chair to do. I lay down but could not sleep. Nan Kedam no Pasha or Anganite Patila. I got up and went out to the veranda for a little air. But the wind god seemed to have taken time off. That's why the wind god seemed to have taken time off. That's why the wind god seemed to have taken time off. That's why the wind god seemed to have taken time off. That's why the wind god seemed to have taken time off. That's why the wind god seemed Kind of uh, the uh, joke, Tamasha, in a cootie and a kiana, at the Hamparno. Okay, I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which I stood the lamp. Uh, on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. I went back into the room. And sat down on the chair. I opened the book beneath the table. And took out the book. book? The Materia Medica. The Materia Medica. The Materia Medica. Medicine Because he was a... Homeopath. I opened it at the table on which stood lamp on which stood the lamp and a large mirror. Then the A small comb lay beside the mirror. Comb and then mudir in the cheap. Upon a cheapum canadide one feels tempted to look into a mirror when it is near. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty 
and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound I heard that sound from above. One feels tempted to look into the uh, into a mirror when it is near. Right? Tempted in the area, preloban on daga, tonga, ulil recarim chi and I to tonun tempted. Tempted in the character, preloban on daga and then one feels tempted to look into the mirror. Other there, or a la canadi de mumbilicimbala canadi anumbo, Makadilekunu number of sound the Bukuno canite, Namakuri temptation on down, a lay or preloban on down. In those days, I was a great admirer of beauty. Ah, uh, young I told her, or a and I told doctor and the number of medical practice of a carinu on the table. Okay, uh, in those days, I was a great admirer of beauty. Ah, Nan Valare, admirer, Arathagan. Uh, I believed in making myself look handsome. Uh, very handsome, beautiful. Very handsome, I was unmarried and was a doctor. I doctor. I felt I had to make my presence felt. That's I was doctor. I was Yende Sanidim Ella Rum Sraddika Padanavanala and Kinder Bandamaidano. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Nyan Adondana and a comb cheap at the Marakakana Mudilakon the neat tighter ingana eidi vechu. Again I heard that sound from above. Aparikun Yan Melina Suram Onuda Ketu. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin moustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. Okay. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. Uh, I would shave daily. And grow a thin moustache. I would shave daily. I would shave daily. I would shave daily. I would shave daily. I I and the doctor, a bachelor, and the Kalyan and Gilkata, Cherpakari, and a bachelor. I was a bachelor and a doctor. Nano to doctor, Nano to Cherpakar, and Kalyan and Gilkata to Cherpakar. But the Makavatan Alam to Chodin Nokalo. In those days, I was a great admirer of beauty. Pick out the phrases and expression from the story to justify the statement. In those days, Anoke, Nan. Valare or Soundari Ara the Gnaidno. Namalo Parnikin, the pick out phrases and expression from the story to justify the statement. Kadayel in the Adene Suji pick in the phrases and expressions in Kandatan and Parnikin. Pamakadite than a bit attempted to look and all other tempted to look into the mirror when it was near Adunana, Adapola than a look handsome, um, make my presence felt. Look handsome, make my presence felt, tempted to look into the mirror. This okay. Okay. is the time of the paragraph. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor too, on top of it. A doctor too, on top of it. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. It was an attractive smile. 
ഐ മെയ്ഡ് അനാദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഇവിടെ വേ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് എന്താണ് ഐ വുഡ് ഷേവ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് കീപ്പ് മൈ മസ്റ്റാഷ് വെരി തിൻ ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇവിടെ വേറെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഐ മെയ്ഡ് അനാദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് എങ്ങനത്തെ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷൻ എന്താണത് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ദറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ് എൻ്റെ മുഖത്ത് ആ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈ സ്മൈൽ ആ പുഞ്ചിരി ഞാൻ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും to look more handsome endinaan koodal beautiful aayittirikkanayitte i was after all a bachelor endha ipo njan oru bachelor enga allam kaichittulla oru cherappakarana adu adu mathramano on top of it adilubari on top of it adilubari njan oru doctor um kude alle ennaanu parayunnathu again came that noise from above ithram parane pekkum veendum aa ocha melkurayil ninnu pinnen kittu i got up lit a beady and paced up and down the room paced up and down the room then another lovely thought struck me i would marry i would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice she had to be fat for a valid reason if i made some silly mistake and needed to run away she should not be able to run after me and catch me ഇത് കണ്ടോ നമ്മളുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ തമാശകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് ലിറ്റ് എ ബീഡി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ റൂം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബീഡി ഒരു ബീഡി കത്തിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് റൂമിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ദൻ അനാദ് ലവ്ലി തോട്ട്സ് ട്രക്ക് മീ അപ്പോൾ വേറൊരു ചിന്ത എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു എന്താണ് ഐ വുഡ് മാരി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും I would get married to a woman doctor who had plenty of money and good medical practice. Ah, this is how many people are doing this. They are doing this practice and they are doing this practice. They are doing this practice and they are doing this. She had to be fat. There is another decision. What do you know? She is doing this practice and she is doing this practice. Why? For a valid reason. What is a valid reason? If I made some silly mistake, and needed to run away she should not be able to run after me and catch me nan chela 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 cheriya tettukal okke cheyidittu avalu nodu avala ne petta nodichittu pidikirudu adagonde avale sherikum vanna ullo oru stree aayirikanam adana doctor inde demand mm. with such thoughts in my mind i resumed my seat in the chair in front of the table there were no room, there were no more sounds from above suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen onto the ground surely nothing to worry about even so i thought i would turn around and take a look no sooner had i turned than a f- no sooner had i turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder the snake landing on me um, and my turning was simultaneous okay with such thoughts in my mind i resumed my seat in the chair in front of the table ah ingena kalyanam kazhikana appo ninginekke irikkanu onnu parne kasera valichu angotte ittu mumbil meshada mumbilekku pinne munnirunu there were no more sounds from above appo ipo sound gal onnum kekkan illa പണ്ടത്തെ പോലെ എപ്പോഴും മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടുകളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല സഡൻലി ദർ കെയ്മ ഡൾ തഡ് അസ് ഇഫ് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഹാഡ് ഫോളൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതോ ഒരു വലിയ റബ്ബർ ട്യൂബ് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ തറയിലേക്ക് വീഴുന്ന പോലെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഒച്ച കേട്ടു ഷോർലി നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് വറീഡാകേണ്ട ആരുമില്ല even so i thought i would turn i would turn uh, turn around and take a look annalum njan onnu tirinju nokkam onnu parannittu ingane onnu tirinju nokki no sooner had i turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder angane tirinju nokkiyedum pettanu oru valiya paamb endha kasere kuda keri ende tholilekku vannu ingane irunnu the snakes landing on me and my turning were simultaneous nan tirinjadum paam belanje ende mele kuda vannu ingane irunnadum rendum simultaneous nu parna at the same time 
ഒരേ സമയത്താണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നടന്നത് ഐ ഡിൻ ജംപ് ഐ ഡിൻ ട്രെമ്പിൾ ഐ ഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് തിങ് ദ സ്നേക് സ്ലിതേർഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ ആൻഡ് കോയിൽഡ് റൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എബവ് ദ എൽബോ ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വാസ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫ്രോം മൈ ഫേസ് ഐ ഡിൻ ജംപ് ഞാൻ ചാടിയില്ല ഐ ഡി നോട്ട് ട്രെമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിറച്ച് പോലും ഇല്ല ഐ ഡി നോട്ട് ക്രൈ ഔട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാറ് വിളിക്കുമല്ലേ അതും ചെയ്തില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് തിങ് അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് തിരിയേം പെട്ടെന്ന് പാമ്പ് ഇങ്ങനെ കോയിലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നു നമുക്കറിയാലോ പാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒച്ച കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പാമ്പ് വന്ന് കുത്തും നമ്മൾ കെ കിരി പാമ്പിൻ്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പാമ്പിനെ പെട്ടെന്ന് അല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് കുത്താനായിട്ടുള്ള ആ കഴിവുണ്ട് ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഓക്കെ ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേർഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ തോളിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞിങ്ങനെ കയറി വന്ന് ആൻഡ് കോയിൽഡ് റൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു നിന്നു The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Uh, hood is called a patti. Hardly. One or two inches of the hood is called a patti. Okay. Uh, it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was t- turned to stone but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was filled with darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. Okay. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. Sherikim, I am going to say that I am going to say that I am going to say. It would not be correct to say merely. Merely, I am going to say simply. I am going to say that I sat there holding my breath. And I am going to say that I am going to say that I am going to say. I was turned to stone. ഞാനൊരു കല്ലായി പോയി എന്താണ് പാമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ മരവിച്ച് ഞാനൊരു കല്ലായി പോയി ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം സമയം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് ഭയത്താലും ചിന്തകളാലും കലുഷിതമാകും അല്ലേ സോ മൈ മൈൻഡ് വാസ് ആക്റ്റീവ് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ് ദ റൂം വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂമിൽ ഇരുട്ടായി തീർന്നു ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ഐ സാറ്റ് ദർ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് അവിടെ കത്തി നിൽക്കുന്ന ആ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൂമ് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട അപ്പോൾ ആ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനൊരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഒരു കല്ലിൽ തീർത്ത പ്രതിമ പോലെ ഫ്ലഷ് അതായത് മാംസത്തിൽ തീർത്ത ഒരു ശരിക്കും സ്റ്റോൺ ഇമേജ് അതായത് കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു പ്രതിമ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരവിച്ചിരുന്നു ഐ ഐ ഫെൽറ്റ് ദൻ എ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഗാഡ് വാസ് ദയ സപ്പോസ് ഐ സെറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട് ദ വേർഡ്സ് ഓ ഗാഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നിർണായക സമയത്തിൽ നമ്മൾ തീർത്തും നിസ്സഹായരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോമിയോ നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഇവിടെ അത്രയും വല്ലാത്ത അപകട സന്ധ്യയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവിക ചിന്തയാൽ നിറയുന്നു ഐ ഫെൽറ്റ് ദെൻ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവചിന്തയാൽ ആ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മാറി ഗോഡ് വാസ് ദർ ദൈവം എന്തായാലും ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഐ സെറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ മൈ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട് വേർഡ്സ് എ ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തീർത്തും മൗനമായിട്ട് നിന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ ഇമാജിനേഷൻ എന്താ ആ എന്താ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒ ഗോഡ് എന്താ ഓ ഗോഡെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ താനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവിക ചിന്ത ഓക്കെ 
there was some pain in my left arm and ipo paambe nammal ariyalo ivide kuda kasare kuda keri ee left arm il ingane chutti penanj ingane face il ingane 3 4 inch ilekku maatra vekkane ipo nammal paranju cold blooded snake aanu adayiru nalla aarogya dridha gaathranayittulla snake aanu alle there was some pain in my left arm it was as if a thick leaden rod no rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm the arm was beginning to be drained of all strength what could i do okay <coughs> there was some pain in my left arm apprekum ee paambi ingane thoongi kedannde ende enike ende left armile vedana vedana thodangi it was as if a thick leaden rod sherikum oru ലെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്പി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പി കഷ്ണത്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു റോ ആ ഒരു റോഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു നോ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഫയർ അതായത് ശരിക്കും മോൾട്ടൻ ഫയർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കും ഒരു കമ്പി പോലെയായിരുന്നു ശരിക്കും എന്താ കനമുള്ള വാസ് സ്ലോലി ബട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷിങ് മൈ ആം വളരെ സ്ലോയിലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ശക്തിയെല്ലാം തീർത്ത് എൻ്റെ ക്രഷിങ് ഇങ്ങനെ ശക്തി തീർത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് താഴ്ത്ത് വീഴുന്നതിന് ക്രഷിങ് ടു ഡ്രെയിൻ ദ ഫോൾ സ്ട്രെങ്ത് എൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ചോറിന് എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കുനിയുന്ന പോലെയായി വോട്ട് ഗുഡ് ഐ ഡു എനിക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അറ്റ് മൈ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദ സ്നേക്ക് വുഡ് സ്ട്രൈക്ക് മീ ഡെത്ത് ലേക്ക് ടു ഫോർ ഇഞ്ച് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആറ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം what are the two important and earth shaking decision that the doctor takes while looking into the mirror edakke ayirunnu rendu decision namukku page number 24 de avasanavum 25 de adhyavum aanu adayathu one was that he would shave daily and grow a thin mustache to look handsome alle ivide kandile nammal evide kandathu but i would shave daily and grow a thin mustache the first decision was that the doctor would shave daily uh, and keep a thin mustache and look handsome second one and then the second one was that he would always keep that attractive smile on his face okay adu rendu aanu adayade ella dosam shave cheyidu oru thin mustache oru kanam koranja oru meesha vechu valare endana prasanna vadanna aayittu irikkum adu pole thana randamatha decision eppozhum smiley സുസ്മേര വദനനായിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ള രണ്ട് എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസീഷനാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് അല്ലേ ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എഗെയിൻ കെയിം ദാറ്റ് നോയ്സ് ഫ്രം എ ബൗ ഡിഡ് ദി ഡോക്ടർ പേ മച്ച് അറ്റൻഷൻ ടു ദ നോയ്സ് ആൻഡ് വൈ എഗെയിൻ കെയിം ദാറ്റ് നോയ്സ് ഫ്രം എ ബൗ മേളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആ ഒച്ച വന്നു ഡിഡ് ദി ഡോക്ടർ പേ മച്ച് അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നോ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ഒച്ച um shirikum the noise of rats running up um, to and fro the noise of the rats running to and fro was the uh, noise and the doctor did not pay attention because it he was familiar with such noise and he was used to it appo ee chodyangalkulla uttarangale sir description box il kodukkunnadana appo ningal avada poi ezhudhiya madi idu ippo shraddhi cheyittirikka what kind of a woman does the doctor want to marry uh, and why he wanted to marry a fat rich experienced doctor alle kalyanam kalikkan povunna penne ottri paisa undaganam avalku ottri anubhava sambatham undaganam adu pole thanne vera rasagaramaya karyam endha avalku vanna undaganam karyam endha njan chela pulakke chela chela tettukal kaanikkumbo ivala adum parne enne odichittu pidikirudu adond avalu fatty aayirikkanam ee moonu karyangalaanu vannathu appo namukku endu vaikka he wanted to marry a fat rich doctor so that when he makes silly mistakes she will not be able to uh, run after him and catch him adha ne ettam chodi what happened when the doctor was sitting on his chair okay endana doctor chair like randamathu vandu irunna po sambhavichathu as soon as the doctor turned he saw that a big fat snake had crawled over the chair and sat on his shoulder 
പെട്ടെന്നേക്കും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഒച്ചകേട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഒരു വലിയ പാമ്പ് കസേരയിലൂടെ എഴഞ്ഞു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിലേക്കിരുന്നു എന്നാണ് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡി ദ ഡോക്ടർ റിയാക്ട് വെൻ ദ സ്നേക്ക് ലാൻഡ് ഡോ ഹിം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഡോക്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഡോക്ടർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല മരവിച്ച് ഒരു കല്ല് പോലെ ആയി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പാനിക് പാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയത്തോടു കൂടെയുള്ള വെപ്രാളങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പാനിക് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ജമ്പ് ഓർ ട്രെമ്പ് പെട്ടെന്ന് ചാടി മാറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിറച്ച് തല്ലിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പാനിക് ജമ്പ് ഓർ ട്രെമ്പ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഷിവർ ഓർ സ്ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിറച്ചുമില്ല അതുപോലെ സ്ക്രീം ചെയ്യുക ഒച്ചത്തിൽ അലറി വിളിച്ചോ ഇല്ല സ്ക്രീം ചെയ്യുക അലറി വിളിക്കുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ സോ ഫാസ്റ്റ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് സമയമില്ലായിരുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ദ ഡോക്ടർ സിറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ഒരു സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് അതായത് ശരിക്കും മാംസത്തിൽ തീർത്ത ഒരു രൂപം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് പോലെ ഡോക്ടർ ഇരിക്കാൻ കാര്യം എന്താണ് because he knew that if he moved a bit the snake would attack him death was very near it was sitting at a distance of 4 inches the because he knew that if he moved a bit or alpam move cheyidal the snake would attack him pettanu thane attack him death was very near maranam oru onno rando inch agalam mathramayite doctor inde aduthirikkana adu kondana doctor anangarunnu ഓക്കെ നമുക്കിനി പതിനഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം അറ്റ് മൈ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദ സ്നേക്ക് വുഡ് സ്ട്രൈക്ക് മീ ദത്ത് ലോക്ക്ഡ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് എ വൈ സപ്പോസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് വാട്ട് വാസ് ദ മെഡിസിൻ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദർ വെർ നോ മെഡിസിൻസ് ഇൻ ദ റൂം ഐ വാസ് ബട്ട് എ പൂ ഫൂലിഷ് ഇൻ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ ഐ ഫോർ ഗോട്ട് മൈ ഡേഞ്ചർ ഇൻ സ്മൈൽ ദ ഫീബ്ലി അറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഓക്കെ അറ്റ് മൈ at my slightest movement the snake would strike me jeru the slightest valare nisaramayittulla oru chalanam madhi paambu pettanu thanne vanna strike ege kottu that locked four inches away lurk nu ornya padirikkuga allengil maranjirikkuga adinana locked nu parayunnathu that locked four inches away verum naal inch agala maatramayitte ivide maranam irikkiyana alle suppose it struck what was the medicine i had to take adava paambu kadichal edayirunu medicine njan edukkandathu there were no medicines in the room aa roomile marundugal onnum thanne illa i was but a poor foolish and stupid doctor njan poor valare paavapettavanum oru viddiyum adu pole foolish and stupid oru viddiyum aayittulla oru doctor aanu I forgot my danger and smiled feebly at myself. And I was like, 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 feebly, I was like, I was like, It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror but it was certain that the snake was looking into the mirror was it admiring its own beauty was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eye shadow or a mascara or wearing a vermilion spot on its forehead <laughs> it seemed as if god appreciated that ah ivada valare മരണം പതിയിരിക്കുന്ന നാലഞ്ച് ദൂരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഥവാ ഇനി ഒരു കൊത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ അടുത്ത് മരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏത് എന്താണ് ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്സാരതയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഗാഡ് അത് ആ ആ എളിമ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് വിലമതിച്ചു it seemed as if god appreciated that appreciate ga vilamadikya the snake turned its head apulekum pettana paamba taladirichu 
it looked into the mirror and saw its reflection avade endana pal tathi thala thiri cheyinappolekum paambine kannadiyile tande roopam kaananayittu vetti alle reflection pradibimbam uh, i do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror ah adu paam kannadiyil nokkuna aadyatha paambaano adu onnu enikku ariyathilla but it was certain that the snake was looking into the mirror pashe enikku orappana paamba endayalum kannadiyilekku nokkum ipo nammal eltharam parnille that one would be tempted to look into the mirror if you are near nammal kannadiyilekku varumbo aarayalum kannadiyilekku nokkanulla oru temptation thonnu namakku le adu pole ibda paambinu undayi but it was certain that the snake was looking into the mirror mirror was it admiring its own beauty adu adinte thanne sonda saundaryate vilamadi admire vilamadikya allekil adine ingana poorthi kanike adanan admiring endu parayunu was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eye shadow or uh, mascara or wearing a vermilion spot on its head idu endayirun paambe chindichondirunnathu was adayade pullikaram chindicha karyangalakke thaneyana adayade was it trying to make an important decision about growing a mustache avade oru mustache vechirikkunnado adu pole eye shadow idunnado mascara endha kanmashi kanmashi thekkunna vermilion endu parna sindoora chuppu ellarla pottakku indu idukke todunnadina todunna karyathe kuriche aayikkemo paambe chindichathana adheham thanne ingane chindikka പതിനേഴാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് ഫോർ സർട്ടൺ വാട്ട് സെക്സ് വാസ് ദ സ്നേക്ക് വാസ് ഇറ്റ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഐ വിൽ നെവർ നോ ഫോർ ദ സ്നേക്ക് അൺ വാണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രോം മൈ ആം ആൻഡ് സ്ലോലി സ്ലിദർ ഇൻ ടു മൈ ഹാപ്പ് ഫ്രോം ദർ ഇറ്റ് ക്രെപ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ടു വേർഡ്സ് ദ മിറർ പെർ ഹാപ്സ് ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ക്ലോസ് എ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതായത് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് ഫോർ സെർട്ടൺ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് കൺമഷി തേക്കാനാണോ സിന്ദൂരം തേക്കാനാണോ മൊസ്റ്റാഷ് വെക്കാനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും പാമ്പ് കണ്ണാടിയെ നോക്കി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു വാട്ട് സെക്സ് വാസ് ദ സ്നേക്ക് വാസ് ഇറ്റ് മെയിൽ ഓർ ഫിമെയിൽ ഇനി പാമ്പ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ കാര്യം കണ്ണാടിയാണോ മൊസ്റ്റാഷ് സിന്ദൂരമാണോ തേക്കാൻ പോകുന്നത് കൺമഷിയാണോ മീശയാണോ വെക്കുന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഐ വിൽ നെവർ നോ എനിക്കൊരിക്കലും അതറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് വൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം മൈ ആം ആൻഡ് സ്ലോലി സ്ലിദർ ഇൻ ടു മൈ ലാപ്പ് ഇപ്പം കയ്യിൽ നിന്ന് ചുറ്റി അൺ അൺവൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റഴിച്ച് പോകുന്നതിനാണ് അൺവൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രോം മൈ ആം ആൻഡ് സ്ലോലി സ്ലിദർ സ്ലിദർ ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മടിയിലേക്ക് വന്നു ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് ക്രെപ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് മൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിറ അവിടെ നിന്ന് ക്രീപ്പ് ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇഴയുക ക്രീപ്പിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെപ്റ്റ് ക്രെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഴഞ്ഞ് ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ വന്ന് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിന്നു പെറാപ്സ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ക്ലോസ് അതിൻ്റെ ആ പ്രതിബിംബം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാണാനായിട്ടായിരിക്കും കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഐ വാസ് നോ മിയർ ഇമേജ് കട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രനൈറ്റ് ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രത്ത് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം ദ ചെയർ ഐ ക്വയറ്റ്ലി വെൻറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഡോർ ഇൻ ടു ദ വരാന്ത from there i leapt into the yard and ran for all what i was worth okay i was ra- i was no mere image cut in granite granite nu parna karingal endada paamb ingane moonu inch doorathu vanna kenappolekum oru karingal thirthu roopam pole ingane anangada ingane irikka appo pettanu paamb eñu maari kenappolekum njan aa kallu roopam okka angotu maati endada i was no mere image mere verum aa oru image mathra allade ay thirnu endada i was suddenly a man of flesh and blood pettanu thane chore neeru okkulla oru manushan aayittu njan maari still holding my breath i got from the chair ശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഐ ക്വയറ്റ്ലി വെൻറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഡോർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് ചീറ്റി വരരുത് അതുകൊണ്ട് ഐ ക്വയറ്റ്ലി വെൻറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഡോർ ഇൻ ടു ദ വരാന്ത പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് പതിഞ്ഞ് നടന്ന് വരാന്തയിലേക്ക് പോയി ഫ്രം ദർ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ യാഡ് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറ്റത്തേക്ക് ലീപ്പിക കുതിച്ച് ചാടുക കുതിച്ച് ചാടി ആൻഡ് റാൻ ഫോർ ഓൾ ഐ വാസ് വേൾഡ് എനിക്കിനി എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇതായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ജീവനുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ലീപ്പ് ചെയ്യുക കുതിച്ചോടി അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹോമിയോപ്പാത് 
ഹോമിയോപാത്ത് കൂട്ടുകാരോടും ബഷീറിനോടും ഒക്കെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് കേട്ടോ അതായത് ഇഴഞ്ഞ് മാറി അവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കഥ കേട്ടിരുന്നവരെല്ലാവരും ആ ഈച്ച് ഫസ് ഹീ ദ സൈ ഓഫ് ലൈഫ് ഓൾ ഓഫ് എസ് ലിറ്റ് ബീഡീസ് സംബഡി ആസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഈസ് യുവർ വൈഫ് ഫാറ്റ് ആ ഹോ അതാണ് ഈച്ച് ഓഫ് എസ് ഹീ ദ സൈ ഹീ വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈ നിശ്വാസം ദീർഘനിശ്വാസം ഹീ വിഡ് വിടുക അതാണ് ഹീ വിഡ് സൈ സൈ ഓഫ് റിലീഫ് ആ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടു ഓൾ ഓഫ് എസ് ലിറ്റ് ബീഡീസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബീഡി കത്തിച്ചു സംബഡി ആസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഈസ് യുവർ വൈഫ് വെരി ഫാറ്റ് അപ്പോഴേക്ക് കൂട്ടത്തിലിരുന്ന ഒരാളെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഭാര്യ ഫാറ്റാണോ ഡോക്ടർ ഫാറ്റായിട്ടുള്ള ലേഡിയെ തന്നെയാണോ കെട്ടിയതെന്ന് ഓക്കെ നോ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ഗോഡ് വിൽ അതർവൈസ് മൈ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ ഈസ് എ സിൻ റീഡി പേഴ്സൺ വിസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് നോ ഇത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അല്ല നേരെ മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് മൈ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ വാസ് എ റീഡി പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ മുള പോലെ നേരത്തെ തീൻ നേരത്തെ വ്യക്തിയാണ് വിത്ത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻ്റ് സ്പ്രിൻ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓട്ടത്തിനാണ് വിത്ത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ടി ഉഷ ഓടുന്ന പോലെയുള്ള വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് സമണേൽ സാക്ട് ഡോക്ടർ വെൻ യു റാൻ ഡി ദ സ്നേക്ക് ഫോളോ യു ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാമ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നോ ദ ഡോക്ടർ റിപ്ലൈഡ് ഐ റാൻ ആൻഡ് റാൻ ടിൽ ഐ റീച്ച്ഡ് എ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്മെയ്ഡ് ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ടുക്ക് എ ബാത്ത് ഐ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രഷ് ക്ലോത്ത്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് അറ്റ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഐ ടുക്ക് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് വൺ ഓർ ടു അതേഴ്സ് ടു മൈ റൂം ടു മൂവ് മൈ തിങ്സ് ഫ്രോം ദ but we found we had little to carry some thief had removed most of my things the room had been cleaned out but not really the thief had left behind one thing as a final insult and then that the doctor replied the doctor parnu i ran and ran appa then joichu endana paamb follow cheythu vanno i ran and ran till i reached the friends of and kootarade veed ethunnathu vare njan aar thodi alachodi immediately i smeared oil ennayke theechu all over myself and i took a bath petta nere sharirathil ennayke theechu njan kulichu i changed into fresh fresh clothes petta nu dress akka maati the next morning at about 8:30 i took my friend and one or two others to my room to move my things from there hini endayalum അവിടെ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കൊണ്ടു ചെന്ന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതും പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു ബട്ട് വി ഫൗണ്ട് വി ഹാഡ് ലിറ്റിൽ ടു കാര്യം അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം സം തീ ഫാറ്റ് റിമൂവ് കാര്യം പാമ്പിനെ പേടിച്ച് വാതിലടക്കാതെയല്ലേ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കള്ളം വന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു ദ റൂം ഹാഡ് ബിൻ ക്ലീൻ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ തേച്ച് മിനുക്കിക്കൊണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് റിയലി പക്ഷെ ശരിക്കും അല്ല ദ തീ ഫാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വൺ തിങ് ഇസ് ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട് ഏ ഒരു അപമാനം എന്നോണം ഒരു സാധനം മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കള്ളം പോയത് എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഐ ആസ്റ്റ് ഇപ്പോഴേക്കും ബഷീർ ഡോക്ടറിനോട് ചെയ്യും അതെന്താ ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് മൈ വെസ്റ്റ് ദ ഡേർട്ടി വാട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നോട്ട്സ് ഓ വൈറ്റ് കോട്ട് എന്ന് ഡേർട്ടി കോട്ട് അത് മാത്രം എടുത്തില്ല കാര്യം എന്താ കള്ളനുണ്ടായിരുന്നു ഒരൽപ്പം സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ് ശുചിത്വബോധം ഉള്ളൊരു കള്ളനായിരുന്നു അത് ദ ഡോക്ടർ മൈ വെസ്റ്റ് ദ ഡേർട്ടി വൺ ദ ഫെലോ ഹെഡ് സച്ച് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ് അദ്ദേഹത്തിന് കള്ളനായിരുന്നെങ്കിലും ഏ ഒരു വലിയ ശുചിത്വബോധം ഉള്ളൊരു കള്ളനായിരുന്നു അയാൾ ആ അഴുക്ക് പിടിച്ച കൂറ കുപ്പായം മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോയി the rascal could have taken it and used after washing it with soap and water uh, rascal avane ad eduthundu pogayirunu a vidikku ad eduthundu pogayirunu nannittu soap um vellam okke vecha alakke avane adu veikkarunnilla enna naanam kedutharayittu endina kaaryam endha kootukarakke aayitta saanam kondu varayittu vandirikkunnu appo kallam baaki nalla saanangalokke suitcase um 60 rupees okke eduthundu poi pashe ee alukku pidicha ക്ലോത്ത് മാത്രം റൂമിൻ്റെ പോലെ കിടക്കുന്ന അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരി എന്നപ്പോൾ ഇതെടുത്തുകൊണ്ട്
it was a snake which was taken um, with its own beauty pinna aa paambine evadengilum vechu kanda ayyo njan evade vechu kandittilla annattu parannu i had never seen orikkilum kandittilla it was a snake which was taken with its own beauty adinde artham endha adayade aa oru endana tande thanne saundaryathe laagrishtanayi madimarannu poya ഒരു പാമ്പായിരുന്നു അത് 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 കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാഠം അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ പതിനൊന്നാമത്തെ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ഈസ് കമ്പയർ ടു ത്രീ ഒബ്ജെക്ട്സ് വോട്ട് അതെ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മോൾട്ടൻ ആദ്യം തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഫയർ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഡെത്ത് എന്ന് അതായത് ഡെത്ത് ലേർഡ് മരണം മൂന്ന് ഇഞ്ച് അകലെ അപ്പോൾ അതെന്താ അത് പാമ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തത് ഡെത്ത് എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് രണ്ടാമത്തത് റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഫയർ മൂന്നാമത്തത് ദ ഡെത്ത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം Why did he feel that he was a stupid doctor? എന്തോ ഉണ്ടാണ് അദ്ദേഹം താൻ തന്നെ ഒരു വിദ്യായ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം പതിമൂന്നാമത്തത് അല്ലെ പതിമൂന്നാണോ പന്ത്ര പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹി തോട്ട് സോ ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ സ്നേക്ക് ബിറ്റ് ഹിം ദർ വാസ് നത്തിങ് ടു ഡു ദർ വാസ് നോ മെഡിസിൻ ഇൻ ദ റൂം ഈവൻ ഡോ ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ ഹി വാസ് എ പൂവർ ഹി വാസ് എ പൂവർ ഫൂളിഷ് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് താനൊരു വിഡ്ഡി ആയിട്ടുള്ള വൈ ഡി ഡി ഫീൽ ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആണെന്ന് തോന്നാൻ കാര്യം കാരണം ഹി തോട്ട് സോ അതായത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ സ്നേക്ക് ബിറ്റ് ഹിം ദർ വാസ് നത്തിങ് ടു ഡു പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ദർ വാസ് നോ മെഡിസിൻ ഇൻ ദ റൂം ഈവൻ ഡോ ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് പരിചരിക്കാനുള്ള മരുന്നില്ലായിരുന്നു ഹി വാസ് എ പൂവർ ആൻഡ് ഫോളിഷ് ഡോക്ടർ അപ്പം അതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വട്ട് ആസ് ദ ഡോക്ടർ മീൻ ദിസ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാമ്പ് പോയപ്പോഴേക്ക് ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ബ്ലഡ് മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഞാനൊരു എന്താ ചോരയും നീരുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്താ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് ദ ഡോക്ടർ വാസ് നോ ലോങ് ആർ എം ബിയർ സ്റ്റാച്ചു മെയ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റോൺ as soon as the snake crawled and got from him got down from him he came back to life that is the doctor was no longer a mere statue made in stone paambu poi kanna pekkam pettanu pinne pulli oru statue pole irudho illa as soon as the snake crawled crawl elinju poya elinju poi kanna shesham and got down from him adheyathinte sharirathinu maarina shesham pulli karan he came back to life pettanu thane adheham അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വന്നു പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡി ദ ഡോക്ടർ റൺ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഡി ദ സ്നേക്ക് ഹാം ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് വൈ ശരിക്കും എന്തിനാണ് കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയത് പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്തോ ദ ഡോക്ടർ റൺ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ബിക്കോസ് ഹി ഹി ഡ്രെഡ് സ്നേക്സ് ഡ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിയർഫുൾ ഡിസ്ലൈക്കിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ ഡോക്ടർ റാൻ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ബിക്കോസ് ഹി ഡ്രെഡ് സ്നേക്ക് ഡ്രെഡ് ഫിയർഫുൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ഒരു പേടിയോടുകൂടെയുള്ള ഇഷ്ടക്കേടിനാണ് ഡ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോ ദ സ്നേക്ക് ഡിഡ് ഇൻറ്റ് സ്നേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദ മിറർ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ മിറർ കാരണം പാമ്പ് ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് തൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ സോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത് ദ തീഫ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വൺ തിങ് ആസ് എ ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഇൻസൾട്ട് ഓക്കെ ദ തീഫ് ലെഫ്റ്റ് ദി ഡേർട്ടി വെസ്റ്റ് ദയർ ദ ഇൻസൾട്ട് ഈസ് ഈവൻ ദ തീഫ് ഈസ് വെരി Uh, you know uh, even the thief is very much uh, moved by the sense of cleanliness the doctor wasn't appa aap sherikum
വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കുക ഉടനെ തന്നെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സാറ് പറഞ്ഞു തന്ന് അത് ആക്ടിവിറ്റീസിനും സാറ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിക്കും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ സാറ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നോക്കി ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പാഠത്തിൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു പോയമാണ് ചെറിയ പോയം വില്യം വേൾഡ്സ് വേൾഡിൻ്റെ പക്ഷേ അവിടെ കുറേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്വന്തമായിട്ട് പാഠം വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആയബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാർ ഒന്ന് രണ്ട് സെഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്റൻസ് മേക്കിങ്ങും അതുപോലെ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉത്തരം ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും കണ്ടെത്താമെന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ സാർ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക സോ ഐ വിഷ് യു ഗുഡ് ഡേ ബൈ